بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر حسن شبیر ہے آج کل فیلڈ میں جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے جو سب سے زیادہ ایشو ہے وہ ہے چچڑوں کے بارے جانور کے اوپر جو ٹکس ہوتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں چچڑ کہتے ہیں تو ابھی پچھلے ماہ سے مارچ سے جب سے یہ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہوا ہے اور یہ ایشو اب سے لے کے تقریباً یہ اکتوبر نومبر تک یہ تقریباً جائے گا جب تک کہ کوئی شدید سردی دوبارہ سے نہیں آ جاتی تو عام طور پہ چچڑ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں جن میں جانور کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر بہت سی ایسی بیماریاں ہیں بہت سی ایسی ڈیزیزیز ہیں جو کہ صرف چچڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جن میں تھلیریا ہے بوبیزیا ہے جن کو آپ شرکن یا رت موترا کہتے ہیں اور اسی طرح تھلیریا چچڑی کا بخار جس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک تھلیریا کا ہی جانور ہے تو اس کے اگر آپ علاج معالجہ پہ ہی جائیں تو وہ کم سے کم دس ہزار سے پندرہ ہزار پہ اس جانور کے خرچ پہ آ جاتا ہے اس کے علاج کے علاج پہ اوپر کے اوپر اس کا خرچ آ جاتا ہے اسی طرح وہ بیزیا جو ریڈی ہو رہے ہیں جس میں پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ جانور کا کتنا نقصان ہوتا ہے میڈیسن کی کاسٹ علاج معالجے کا خرچ الگ سے ہے اور جو جانور پروڈکشن میں اتنا پیچھے چلا جاتا ہے وہ الگ سے ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کی پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے دودھ کی پیداوار اگر آپ نے جانور فیٹننگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے جو گوشت کی پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جانور کی جلد خشک ہو جاتی ہے ان کے خارش کے مسائل اور جلد کے مسائل جو ہیں وہ جانوروں کو پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارا عام طور پہ جو کنونشنل جو روایتی طریقہ ہے چچڑوں کا علاج کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اسپتال جاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں وہاں سے ہم چچڑوں کی دوائی لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائی کلورفون ایکٹوفان سیگوان نیگوان مختلف ناموں سے مارکیٹ میں آتی ہے ہم وہ لا کے یا تو اس کی سپرے کر دیتے ہیں جانوروں کے اوپر یا جانور کو اس کے اندر نہلاتے ہیں پانی میں مکس کر کے اچھا اس کے علاوہ بازار سے آئیور میکٹن کے ٹیکے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیو ٹیک انڈیکٹن ایکٹن وغیرہ مختلف ناموں سے ٹھیک ہے ہم جانوروں کو وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اچھا علاج ہے جو آپ کرتے ہیں ہم جانوروں کا لیکن یہ جانوروں کے چچڑوں کا عارضی علاج ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکہ لگایا اس کو انجیکشن لگایا آئیور میکٹن کا تو وہ دس سے پندرہ دن یا میکسیمم ایک مہینہ نکالے گا اس کے بعد جانوروں کو دوبارہ جو ہے وہ چچڑ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح جو آپ سپرے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چچڑ کچھ عرصے کے بعد جانوروں پہ دوبارہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو اس کا ایک پرماننٹ حل بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جانور کے اوپر چچڑ کس جگہ پہ ہوتا ہے یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے آپ جب بھی جانوروں کے جسم کے اوپر چچڑ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ یا تو پچھلی ٹانگوں کے درمیان ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی دم کے نیچے اگلی ٹانگوں کے درمیان اس کے کانوں کے نیچے ٹھیک ہے وہاں پہ پائے جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے روشنی کم ہوتی ہے اس لیے چچڑ وہاں پر سب سے زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں باقی جسم پہ بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ان جگہوں پر پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چچڑ جو ہیں وہ جو بریڈ کرتے ہیں جو وہ انڈے دیتے ہیں اس سے آگے اپنی وہ نسل بڑھاتے ہیں وہ ہمیشہ اندھیرے میں بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آپ جانتے ہوں گے کہ جب تک ہماری حویلیاں ہمارے باڑے ہمارے فارم جو تھے وہ کچے ہوتے تھے ٹھیک ہے مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے تب تک چچڑوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا ہمارے یہاں جب سے ہم نے اپنی حویلیوں کو پکا کرنا شروع کیا ہے ہم نے چاہے زمین کے اوپر اینٹوں کا فرش لگانا شروع کیا ہے سولنگ لگانا شروع کیا ہے ٹھیک ہے دیواریں ہم نے اینٹوں کی کرنی شروع کی ہیں تب سے یہ چچڑ جو ہیں یہ زیادہ مقدار میں آنے شروع ہوئے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ جو آپ نے اینٹوں کا فرش لگایا ہوا ہے آپ اس کو اکھاڑیں آپ اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو بے شمار چچڑ اور ان کے کیڑے نظر آئیں گے کیوں کیونکہ وہاں پر اندھیرا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ چچڑ آپ کو ملے گا جہاں پہ درزیں ہوں گی دراڑیں ہوں گی کریبسز ہوں گی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو یہ چچڑ ملے گا تو اس کا جو سب سے مین بیسک پرنسپل ہونا چاہیے جو بیسک اصول ہونا چاہیے اس کو چچڑوں کو ختم کرنے کا وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو درزیں ہیں وہ جو دراڑے ہیں وہ جو اینٹوں کا فرش لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ان کو جگہ مل رہی ہے اندھیرا مل رہا ہے اپنا بریڈ کرنے کے لیے انڈے دینے کے لیے اپنی نسل بڑھانے کے لیے آپ اس کو ختم کریں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا اینٹو
प्लस्टर हुआ हो फर्श तो उसका आसान तरीका ये है आप बड़े फार्म्स पे देखते हैं जो लोग कमर्शियल बड़े लेवल पे फार्मिंग करते हैं तो वो भी फर्श उनका नीचे से पक्का होता है उसके ऊपर वो लाइनें लगा लेते हैं ठीक है मुख्तु किस्म की लाइनें लगा के उसको जो उसकी स्लिपरी है जो उसकी वो फिसलन है वो उसकी वो ख़त्म कर देती है अच्छा इसी तरह जो दीवारें हैं दीवारों के ईंटों की दीवारें हैं वहाँ पर क्रेवसीज हैं वहाँ पर दराड़ें हैं ठीक है तो आप उनको भी ख़त्म करें उनको आप प्लस्तर करवा लें ठीक है ये आपकी एक दफ़ा की कॉस्ट है आपका एक दफ़ा का खर्च है आपको एक दफ़ा ज़रूर महसूस होगा कि जी हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ये फिजिबल नहीं है ठीक है आपको इसकी बनस्पत वो चिचड़ों की दवाई ला के लगाना और वो टीके ला के लगाना वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा लेकिन इसका जो परमानेंट हाल है वो यही है कि आप दीवारों को प्लस्तर करें दीवारों को आप प्लस्तर करें और उसके बाद जो है वो फर्श के ऊपर भी आप प्लस्तर करें ताकि जो है वो बिल्कुल इशू जो है वो आपका वो बुनियादी जो है वो जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं वो आप इशू उसका ख़त्म कर दें अच्छा जब वो प्लस्तर हो जाएगा उसके बाद आप उसको हर 10 से 15 दिन के बाद आप उसको सिंपल साइपर मैथरीन जो आप इस्तेमाल करते हैं फसलों के ऊपर सप्लाई करने के लिए वो आप एक लीटर में एक सी सी साइपर मैथरीन डाल के तो वही जो जिस टेंकी से आप फसलों में सप्लाई करते हैं उसकी टेंकी के साथ आप जानवरों को बाहर भी निकाल सकते हैं जानवरों के ऊपर भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है तो आप वो पूरे फार्म के अंदर उसकी छतों के ऊपर उसकी दीवारों के ऊपर उसके फर्श के ऊपर आप जो है वो स्प्रे कर दें तो इन शाला तला आपका ये चिचड़ों का जो मसला है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा तो ये प्लस्तर करने वाला काम आप ज़रूर करें उसकी अगर आप उसको उसकी कास्ट निकाल लें उसका खर्च निकाल लें ठीक है तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ सोचने की बात है आपको ज़्यादा फिजिबल लगेगा क्योंकि हमेशा जानवर ज़्यादा नुकसान करता है जब भी अगर वो किसी बड़ी बीमारी में मेथलेरिया में गोबीजिया या प्लाज्मा वगैरह आपका वो शिकार होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं और लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच